আচ্ছা দাঁড়ান আমি স্ক্রিনটাই শেয়ার করতে নিছিলাম বাত আচ্ছা আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে না আমি ওই স্ক্রিনটা নিয়ে কথা বলতে কি আমার হুট করে মনে হলো আমি যা দেখাচ্ছি বাট আপনাদের তো আমি স্ক্রিনই শেয়ার করি নাই আচ্ছা জিমেইলে যখন আমি লগ ইন করলাম আমার জিমেইলটা কিন্তু এরকমই দেখাবে একদম হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড বাট আদার্স লুক কিন্তু সেম সো এখন দেখেন আমি যখন জিমেইলে আসব আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে জিমেইলের সেটিংসে ঢোকা বেসিক কিছু সেটিংস আছে এই সেটিংসগুলো আপনি শুরুতেই আপডেট করে ফেলবেন যেটা হচ্ছে আপনাকে ফার্দার অনেক কিছুতে হেল্প করবে এখন দেখেন আমি যখন জিমেইলে ঢুকলাম এই যে দেখছেন সেটিংস আইকনটা এই যে রাইট সাইডের টপেই কিন্তু সেটিংসের আইকনটা আছে তা সেটিংসের আইকনটাতে যখন আমি ক্লিক করতেছি দেখেন এইখানে সি অল সেটিংস আছে এবং এইখানে কিছু বেসিক সেটিংস আছে এই যে ডেনসিটি এটা কেমন হবে ডিফল্ট কমফোর্টেবল কমপ্যাক্ট এইটা বেসিক্যালি হচ্ছে ডিফল্ট কমফোর্টেবল কমপ্যাক্ট এইটা বেসিক্যালি হচ্ছে এই যে আমার এইখানে যে ইমেল গুলো দেখাচ্ছে এইখানে জাস্ট এইটা কেমন হবে সেইটার লুকটা এইটাকে যদি আমি কমপ্যাক্ট করে দেই তাহলে দেখেন এই যে অনেক চাপাচাপি হয়ে গেছে বাট এইটা আমার জন্য দেখতে ভালো লাগতেছে আমি যদি ডিফল্ট দেই তাহলে দেখেন ডিফল্ট লুকটা হচ্ছে এই রকম বাট এই ডিফল্ট লুকটা আগে ছিল এই কমফোর্টেবলটা পরে জিমেইলের আপডেটে আসছে আর এইখানে থিম থেকে হচ্ছে আমি এখান থেকে একটা ইমেজ অ্যাড করে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজটা শো করতেছে ইমেজটাকে যদি আমি এখানে চেঞ্জ করে দিই তাহলে এই যে দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডের ইমেজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এগুলো একদমই বেসিক সেটিংস এগুলো নিয়ে আপনার এত বদার্ড না হইলে চলবে আচ্ছা মূল সেটিংসটা দেখেন সি অল সেটিংসে যখন আমি ক্লিক করব আমার এই যে এই সেটিংসের পেজটা চলে আসবে এটা কি সবাই দেখতে পারতেছেন এতটুকু বুঝতে পারছেন কোথা থেকে আসছি ভাইয়া আপনার স্পেসের সাথে স্ক্রিনের কোনো মিল পাচ্ছিলাম না আমার থেকে কি এমনটা হচ্ছে না সবার দিকে এমনটা হচ্ছে আপনি যদি কথার সাথে স্ক্রিনের মিল না পান সেই ক্ষেত্রে এটা আপনার নেটওয়ার্ক হয়তো স্লো ওকে ওকে थैंक यू আর বাকিদের কি সমস্যা হচ্ছে না না ভাইয়া ঠিক আছে হ্যাঁ মানে আপনার যদি কথার সাথে স্ক্রিনের আপনি সিকোয়েন্স না মিলে তাহলে আপনার ওই যে নেটওয়ার্কটা হয়তো একটু স্লো আছে আপনি জাস্ট একটু নেটটাকে আবার একটু রিকানেক্ট করেন আচ্ছা সেটিংসে যখন আসলাম দেখেন এইখানে এগুলা আপনার দেখার দরকার নাই এই যে এখানে দেখেন ম্যাক্সিমাম পেজ সাইজ এইটা কিন্তু বাই ডিফল্ট থাকে 20 বাই ডিফল্ট টু ম্যাক্সিমাম পেজ সাইজ মানে মানে এই যে দেখেন এই যে উপরে দেখেন ওয়ান অফ হান্ড্রেড ওয়ান টু হান্ড্রেড অফ হচ্ছে কত সতেরোশো একুশ মানে আমার টোটাল মেই এই যে মেইলে সতেরোশো একুশটা মেইল আছে এর মধ্যে আমাকে ফার্স্ট পেজে শো করতেছে ওয়ান টু হান্ড্রেড এইটা যখন ম্যাক্সিমাম পেজ সাইজ টোয়েন্টি থাকবে তার মানে আমাকে এই একটা পেজে মাত্র বিশটা মেইল শো করবে সো এখন আমার এতগুলা মেইল এইখানে সতেরোশো একুশটা এখন যদি পার পেজে বিশটা থাকে তাহলে আমার তো পেজ ওয়ান টু থ্রি এইভাবে দেখতে দেখতেই তো আমার মানে অনেক টাইম লাগবে তো বেটার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পেজ সাইজটাকে হান্ড্রেড করে দিবেন তাহলে আপনার এক পেজেই একশোটা মেইল শো করবে এই যে দেখেন আমি স্ক্রল করে নিচে নামলাম মানে এই যে লাস্টের এই মেইলটা এটা হচ্ছে হান্ড্রেড নাম্বার মেইল এই যে যেটাকে আমি টিক দিলাম তার মানে আমার ফার্স্ট পেজে একশোটা মেইল আছে আমি যখন এই যে এইখান থেকে সেকেন্ড পেজে যাব দেখেন হান্ড্রেড ওয়ান টু টু হান্ড্রেড তার মানে সেকেন্ড পেজে একশো এক নাম্বার থেকে দুইশো নাম্বার পর্যন্ত মেইল আছে এইটা আপনারা হান্ড্রেড করে দিবেন তাহলে আপনার জন্যই ভালো যে এক পেজে ম্যাক্সিমাম নাম্বার মেইল থাকলে আপনার বারবার পেজ চেঞ্জ করার দরকার নেই কারণ আপনি যতই কাজ করেন আর যাই করেন আপনারা আসলে একসাথে ওই একশো নাম্বার পরের
আচ্ছা তারপর দেখেন পরের সেটিংসটাই আনডু সেন্ড এইটা কিন্তু থাকে বাই ডিফল্ট 5 সেকেন্ড আনডু সেন্ড মানে কি আনডু করা মানে হচ্ছে আমি এখন হচ্ছে কোন একটা কিছু আনডু হচ্ছে আমরা গেম খেলার সময় হয় না অনেক সময় যে আমি একটা দাম দিলাম দাবা খেলা যেটা হয় বা এই ধরনের যে খেলাগুলো আমি একটা চাল দিলাম দেখলাম যে অপোনেন্ট আমার গুটি খেয়ে ফেলছে তখন আমি কি করলাম আমি আবার ব্যাক করলাম যে ওই দানটাকে আমি আবার ব্যাক করে নিয়ে আসলাম ওইটাকে আমি নতুন করে আবার চালবো মেইলের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম আমি ধরেন একটা মেইল আমি পাঠায় দিছি পাঠায় দেওয়ার সাথে সাথেই আমার মনে হইল আমি একটা জিনিস দেই নাই বা আমার এখানে কোনো একটা ভুল হয়েছে এখন আমাকে তো আনডু করতে হবে আনডু না করলে তো মেইলটা চলে যাবে এখন এটা থাকে বাই ডিফল্ট ফাইভ সেকেন্ড এখন ফাইভ সেকেন্ডসের মধ্যে আপনি মনে করে এটাকে আনডু করাটা খুবই ডিফিকাল্ট অবভিয়াসলি এটা এখানে এসে থার্টি সেকেন্ডস করে দিবেন এর বেশি সময় আপনাকে জিমেইল দিবে না থার্টি সেকেন্ডসের মধ্যে আপনি যদি মনে করতে পারেন যে হ্যাঁ আপনার এই মেইলটা থেকে কোনো ভুল আছে বা এটাকে আপনি ব্যাক করতে চাচ্ছেন মেইলটা আপনি সেন্ড করলেই এই যে এইখানে নিচে এইখানে একটা বক্স চলে আসে নোটিফিকেশন চলে আসে যে আন্ডু করা করার জন্য সো আপনি জাস্ট আন্ডুতে ক্লিক করবেন আপনার মেইলটা চলে আসবে আপনার কাছেই চলে আসবে এবং আন্ডু এইটা হচ্ছে আপনারা সবাই আপনাদের জিমেইলে সেটিংস দিয়ে থার্টি সেকেন্ডস করে দিবেন এইটাতে আবার একটা জিনিস হয় কি যখন আমি যখন কোথাও প্রিন্ট করতে যাই বা দেখা যাচ্ছে বাইরে অনেক সময় দোকান থেকে আমার অনেক কিছু ডকুমেন্ট প্রিন্ট করতে হয় আমি যখন দোকানে মেইল পাঠাই বা আমি যখন কাউকে মেইল পাঠাই ধরেন আমি যদি আপনাকে এই মেইল পাঠাই আমার এইখান থেকে মেইলটা ছাড়া থার্টি সেকেন্ডস পরে কিন্তু আপনার জিমেইলে আমার মেইলটা যাবে থার্টি সেকেন্ডসের আগে কিন্তু আপনার কাছে যাবে না আমি আমার এইখান থেকে সেন্ড বাটনে ক্লিক করে আপনাকে যদি বলি যে আপনার যে মেইলটা রিলোড করেন দেখেন যে মেইলটা গেছে নাকি আপনি থার্টি সেকেন্ডস তার আগে আমার মেইল পাবেন না সো সবাই এটাকে আন্ডু সেন্ড করে দিবেন থার্টি সেকেন্ডস এটা ডিফল্ট রিপ্লাই বিহেভিয়ার রিপ্লাই অল থাকে আমরা রিপ্লাই অল এগুলোর সম্পর্কে জানব টেক্সট স্টাইল আপনি এখান থেকে ফন্ট বাই ডিফল্ট সিলেক্ট করে দিতে পারেন আপনার লেখাটা কি রকম হবে সো এগুলো নিয়েও আমরা আলাপ করব জাস্ট সেটিংস গুলো দেখে রাখেন যে কোথায় কি আছে এইখান থেকে আপনি বাই ডিফল্ট ফন্ট দিয়ে দিতে পারবেন আপনার টেক্সট স্টাইল কেমন হবে নর্মাল এগুলো আপনি এখান থেকে ফিক্স করে দিতে পারবেন তাহলে বারবার আপনার আর ফন্ট চেঞ্জ করতে হবে না গ্রামার সাজেশন অবশ্যই অন করে রাখবেন স্পেলিং সাজেশন অবশ্যই অন করে রাখবেন অটো কারেক্ট অবশ্যই অন করে রাখবেন তাহলে যেটা হবে হয়তো আপনার কোনো একটা স্পেলিং আপনি হয়তো ভুল করছেন এটা আপনাকে সাজেশন করবে সাজেশন দিবে যে আপনার এই বানানটা ভুল আছে এটাকে আপনি ঠিক করেন বাট এই সাজেশনগুলো যখন অফ থাকবে আপনাকে কিন্তু জিমেইল কোনো সাজেশন দিবে না সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো স্পেলিং এরর থাকে বা গ্রামাটিক্যাল এরর থাকে আপনি যদি খেয়াল না করেন আপনি কিন্তু ওই ভুলটাই পাঠায় দিবেন স্মার্ট কম্পোজ রাইটিং সাজেশনস অন এটা অন করে রাখবেন এটা আমরা দেখব যে এটা আসলে আমাদের কিভাবে সাজেশন দেয় তারপরে দেখেন ইমেল সিগনেচার সিগনেচারটাও আমরা দেখব এটা কিভাবে করে সিগনেচারটা খুবই ভাইটাল একটা জিনিস ভ্যাকেশন রেসপন্ডারটাও যদি সময় থাকে আমি লাস্টে দেখাই দিব এটাও খুব ছোট্ট একটা বাট ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আর সব কিছু যখন আপনি চেঞ্জ করবেন করলে এখানে সেভ চেঞ্জেস বাটনটা অ্যাক্টিভ থাকবে এই যে ক্যান্সেলের মতো সেভ চেঞ্জেস চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন আপনার সেটিংসটা নতুন করে আপডেট হয়ে যাবে সো জিমেইলের এই সেটিংসটা কি সবাই বুঝতে পারছেন কারো কোনো কনফিউশন আছে এখানে না ভাইয়া বাকিরা কি বুঝতে পারছেন জি ভাই বুঝতে পারছি আচ্ছা কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে আমাকে বইলেন আচ্ছা এইবার আসেন হচ্ছে জিমেইলের মূল পার্টে আমরা যে মেইলটা পাঠাবো মানুষকে তখন হচ্ছে পাঠানোর সময় আসলে ইমেইলের যে এটিকেটস বলে বা ইমেইলের যে আদব কায়দা বা আচার আচরণ যেটা বলে এইটার প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারটাই হচ্ছে আমরা যখন জিমেইল মেইল যখন আমরা কাউকে পাঠাইতে চাই 
তখনই আসলে ইউজেস গুলা চলে আসে তো এখন ধরেন আমি এটা জব এর জন্য अप्लाई করব আমি এখন একটা মেইল পাঠাবো পাঠানোর জন্য আমার কি করতে হবে আমাকে হচ্ছে কম্পোজ করতে হবে তাহলে আমি কম্পোজ এ ক্লিক করলাম করলে কি হইলো দেখেন আমার এই যে কম্পোজ এর বাটনটা চলে আসছে এখন দেখেন এই যে আমার এখানে একটা ডিটেইল চলে আসছে দেখেন আমার নাম আমার ডেজিগনেশন কোম্পানির নাম ফোন নাম্বার কোম্পানির ওয়েবসাইট আমার লিংকডইন প্রোফাইলের লিংক এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইমেল সিগনেচার যেটা আমি ওই যে সেটিংস এ দেখাইছিলাম আপনাদের যে ইমেল সিগনেচারটা কিভাবে ক্রিয়েট করবেন সেটাও আমি দেখাবো ইমেল সিগনেচারটা যদি আমি ওইখানে ক্রিয়েট করে না রাখি তাহলে আমার মেইলটা কিন্তু ওপেন হবে এই ভাবে একদম सिंपली এই ভাবে একদম ফাঁকা অবস্থায় ওপেন হবে একদম এই রকম এখন ইমেল সিগনেচার যদি আমি ক্রিয়েট না করি না তাহলে আমার বারবার ক্রিয়েট না করি না তাহলে আমার তাহলে কিন্তু আমার হচ্ছে প্রতিবার ইমেল লেখার পরে আমার হচ্ছে বারবার এসে এখানে টাইপ করতে হবে রিগার্ডস নাসার আহমেদ লিমন তো এইটা বারবার এগুলা টাইপ করাটা ঝামেলাদায়ক না এই ঝামেলাটা আমরা এরানোর জন্যই আমরা ইমেল সিগনেচার ব্যবহার করি আচ্ছা তো দেখেন আমি হচ্ছে এখন কম্পোজটা ওপেন করব এখন একটা ইমেইলের একদম ভেরি বেসিক জিনিস হচ্ছে টু সিসি বিসিসি এখন আমাকে কেউ একজন একটু বলেন তো টু টু কোনটা সিসি কোনটা আর বিসিসি কোনটা আপনাদের কি আইডিয়া আছে বা আপনারা কি মানে ক্লিয়ার কনসেপ্টটা জানেন আসলে কোনটা কি হেজিটেশন ফিল করার কিছু নাই জাস্ট বলেন যতটুকু জানেন ততটুকুই বলেন যে কেউ একজন বলেন আচ্ছা আমি বলছি টু হচ্ছে আমি কার কাছ হচ্ছে ইমেলটা পাঠাবো সেটা আর সিসি হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পাঠানোর জন্য আর বিসিসি সম্ভবত হচ্ছে একাধিক ইমেইলের ইমেল আইডিকে প্রেরণ করার জন্য সম্ভবত ব্যবহার করে থাকে আচ্ছা আরেকজন বলেন তো ভাই আমি বলছি টু হচ্ছে যার কাছে নির্দিষ্ট কারোর কাছ থেকে ইমেল পাঠাই তখন টু আর সিসি মানে হচ্ছে কার ভুল কপি আমি যখন একই ইমেল অনেকজনকে পাঠাবো তখন আমি সিসি ইউজ করব আর বিসি হচ্ছে বিসিসি হচ্ছে যে আমি অনেকজনকে পাঠাবো কিন্তু আমি কার কাছে পাঠাচ্ছি নামটা শো করবে না নামটা হাইড থাকবে রাইট আচ্ছা আমি এখন জাস্ট ওই আপু যেটা বলছেন এটা 100% ঠিক জাস্ট জিনিসটা একটু ইলাবোরেট করে বুঝাই তাহলে বাকিদের জন্য আর একটু বাকিদের জন্য ইজি হবে ধরেন এই যে আপনাদের যে আজকে আজকে যে সেশনটা এখন আমি ধরে নিলাম এই সেশনে 50 জন রেজিস্ট্রেশন করছে এখন আমার কাছে ডাটা আছে 50 জনের ইমেইল আইডি আছে এখন আমাকে বলা হলো যে আপনি একটু এই 50 জনকে মেইল আইডিতে আজকের সেশনের লিংকটা দিয়ে দেন এখন আমি হচ্ছে আমার কাজ কি আমার কাজ হচ্ছে 50 জনকে মেইল করা এখন আমি নিশ্চয়ই 50 জনের ইমেইল আইডি আলাদা আলাদা করে ধরেন এইখানে আমি দিলাম ধরেন আমি এই যে আমার মেইল আইডি একটা দিলাম দিয়ে আমি এখন এখানে মেইলের বাকি সব কিছু ধরেন ক্লাসের সেশনের লিংকিং সব কিছু দিয়ে আমি সেন্ড করে দিলাম এখন আমি ধরেন পরবর্তীতে আরেকজনের মেইল আইডি নিলাম আমি তো এইভাবে নিশ্চয়ই 50 জনকে 50টা মেইল পাঠাবো না আমি মেইল পাঠাবো একটাই একটা মেইলেই আমি 50 জনকে কভার করব কিন্তু আমি চাচ্ছি এখন দেখেন আমি যদি 50 জনকে আমি টু তে দিয়ে এখন আমি মেইলটা পাঠায় দিলাম তাইলে কি হবে বলেন তো মানে 50 জনকে যদি আমি টু তে দিয়ে পাঠাই সমস্যা তো নাই মেইল তো 50 জনই পাবে তাইলে এটা সুবিধাটা কি আর অসুবিধাটা কি একটু বলেন তো আমাকে কেউ একজন ভাই অসুবিধা হচ্ছে 50 জনকে আমার 50 বার মেইল করে পাঠানো লাগবে আর যদি 
PC করে পাঠাই বা BCC করে পাঠাই তাহলে আমি একটা mail এ সবাইকে একবারে পাঠাতে পারি হ্যাঁ আমি তো ধরেন 50 জনকে তাহলে টু তে দিয়েও পাঠাইতে পারি তাও তো যাবে তাহলে তো আমার আর 50 জনকে আলাদা করে পাঠানোর দরকার নাই সেইটা থেকে কি সমস্যা হবে যদি আমি 50 জনকে টু তে দিয়ে পাঠাই এটা বলতে পারছি না ভাইয়া আচ্ছা ভাইয়া আমি বলবো হ্যাঁ বলেন যে টু তে হচ্ছে আপনার যদি মেলটা আমরা পাঠাই টু তে আপনার সেম কপিটা যাবে না বিভিন্ন ধরনের ইয়েতে যাবে কার্বন কপি তো হচ্ছে সেম ইমেলটাই সবার কাছে যাবে আর কি না এক আমি তো মেইল ধরেন আমি এই যে এইখানেই ধরেন আমি মেইলের বডিতে এই যে এই লেখাগুলাই লিখলাম লিখে এখন আমি যদি টু তে আমি 50 জনের মেইল আইডি দিয়ে যাই যে পাঠাই মানে আমার মেইলের বডিতে তো একই লেখা এইটাই তো যাবে সবার কাছে আমার মেইলের বডি কিন্তু আলাদা হওয়ার কোনো সুযোগ নাই कथा की सुनते মানে যেটা বুঝাইতে চাইছি মানে জিনিসটা হচ্ছে যে পুরো জিনিসটাই হচ্ছে ডাটা প্রাইভেসির বিষয় এখন ডাটা প্রাইভেসি কি রকম ধরেন আমি 50 জনের মেইল দিলে তো মনে হয় যে সবাই দেখতে পাবে না এটা তাই না হ্যাঁ এখন ধরেন আমি হচ্ছে 2 তে 50 জনের আমি দিয়ে মেইল আইডি দিয়ে আমি পাঠায় দিলাম তাইলে কি হবে জানেন ধরেন এই যে কামরুন নাহার আপু উনি যখন মেইলটা খুলবে মানে ওনার ইনবক্সে যাবে উনি কিন্তু মেইল তো পাবে সাথে বাকি ওনার মেইল আইডি ছাড়াও বাকি 49 জনের মেইল আইডি কিন্তু উনি পেয়ে যাবে আবার ধরেন এখানে এই যে মঞ্জুরুল হাসান ভাই উনি যখন মেইল আইডি খুলবে উনি কিন্তু ওনার বাদে বাকি 49 জনের মেইল আইডি কিন্তু পেয়ে যাবে তাইলে কি এই যে আমি যে 50 জনকে ওপেন করে পাঠায় দিলাম তাইলে কি আপনাদের কারো প্রাইভেসি কি কারো কাছে থাকবে কারো প্রাইভেসি কিন্তু কারো কাছে থাকলো না সবার মেইল আইডি কিন্তু সবার কাছে চলে গেছে আবার আমি ধরেন টুতে দিলাম একজনকে সিসি তে দিলাম এই 49 আদার্স ধার জাস্ট লিখলাম এখানে আমি ধরেন মেইল আইডি ধরেন বাকি 49 জনের মেইল আইডি আমি সিসি তে দিয়ে পাঠাইলাম তাইলেও কিন্তু আপনি যখন মেইল খুলবেন আপনি কিন্তু সিসি তে বাকি 50 জনের মেইল আইডি দেখতে পারবেন তাইলেও কিন্তু প্রাইভেসি থাকলো না এখানে বিষয়টা কি বুঝাইতে পারছি জি ভাই বুঝতে পারছি বুঝছি তাহলে এখন বলেন তো এই যে আমি যে 50টা মেইল পাঠাবো আমার কি উচিত না বাকি 49 জনের প্রাইভেসি মেইনটেইন করা এটা কি উচিত জি অবশ্যই আরো সিম্পল ওয়েতে বলি ধরেন আপনি এখন একটা ব্যবসা করতেছেন ধরলাম আমি আপনি অনলাইনে ব্যবসা করতেছেন অনলাইনে তো অনেকেই বিজনেস করে পড়াশোনা পাশাপাশিও করে এখন আপনি যখন ব্যবসা করতেছেন আপনার প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টের মেইল আইডি কি আপনার জন্য ইম্পর্টেন্ট না হয় আপনি ফেসবুকে মার্কেটিং করছেন আপনি টাকা খরচ করে পেইড ক্যাম্পেইন চালাইছেন চালায় আপনি বিভিন্ন ডাটা পাইছেন মেইল আইডি পাইছেন এখন আপনি কি চান এই যে আপনি যে আপনার ক্যাম্পেইন করে টাকা খরচ করে বা ধরেন আপনি স্কুল কলেজে আর ধরেন আপনারা ক্যারিয়ার ক্লাবই করতেছেন এই যে আপনারা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করতেছেন ক্যাম্পেইন করতেছেন আপনাকে আমি যদি বলি যে ভাই আমাকে আপনাদের আগের পাঁচটা ক্যাম্পেইনে আপনাদের যত রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল আমাকে তাদের ওই রেজিস্টার্ড স্টুডেন্টদের মেইল আইডি দেন আপনি কি আমাকে মেইল আইডি দিবেন বা আপনি যদি আমাকে বলেন যে ভাই আপনাদের কোম্পানিতে আপনারা যে প্রমোশন করেন আপনাদের কাছে যে লাখ লাখ মানুষের ডাটা আছে মেইল আইডি আছে আমাদেরকে হচ্ছে আপনাদের ওইখান থেকে ধরেন আমাদের এখানে তো টু দেখা গেছে যে আমি যদি লোকেশন ওয়াইজ ফিল্টার করি দেখা গেছে যে আমাদের কোম্পানির আমাদের বিজনেসের যে ডাটা 
আপনাদের চাঁদপুরের এরকম হাজার হাজার মানুষের মেইল আইডি ফোন নাম্বার আমাদের কাছে আছে তো এখন আপনি যদি আমাকে চান যে ভাই আমাদের ক্যারিয়ার ক্লাব করতেছি আমাদেরকে আপনাদের চাঁদপুরের যে ডাটাগুলো আছে এগুলো আমাকে দেন আমি কি এটা দিব আমি কি দিতে পারবো এটা আমার অফিসিয়াল ডেকোরামের বাইরে গিয়ে অবশ্যই না ভাইয়া অবশ্যই না এখন আমি আপনাদের সাথে একটা প্রোগ্রাম করতেছি এখন আপনাদেরকে আমি মেইল পাঠাবো এখন আমি যদি ধরেন আপনাকে টুতে দিলাম এই মেহেদি ভাই কি টুতে দিলাম বাকি আপনাদের পাঁচশো জনকে আমি সিসিতে দিয়ে পাঠাই দিলাম তাহলে আপনারা পাঁচশো জনই কি আমার এই ডাটা পেয়ে গেলেন না পাঁচশোটা ইমেইল আইডি পেয়ে গেলেন না আপনি আমার কাছ থেকে টাকা পয়সা কোনো কিছু খরচ করা ছাড়া এটা কি আমার জন্য লস না এটা अथवा টুতে দিলাম একজনকে বাকি চারশো নিরানব্বই জনকে সিসিতে দিলাম দিয়ে পাঠায় দিচ্ছি তাহলে এই যে পাঁচশোটা মেইল আইডি কি আপনারা প্রত্যেকে পেয়ে গেলেন না তাহলে এটা কি আমার জন্য লস না যে আমার কোম্পানির ডাটা আপনাদের সবার কাছে ওপেন হয়ে গেল এটা কি লস না কি বলেন मानसिसपि बुजते মানে জিনিসটা কি বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে নাকি বুঝতে পারছেন আসলেই বলেন জি ভাই বুঝতে পারছি জি বুঝতে পারছি বুঝতে পারছি মানে আপনি যদি 2 সিসি আর বিসিসি এর তিনটার কাজ বুঝেন বাকি জিনিসটা কিন্তু এখানে আপনার সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কখন কোনটা ইউজ করবেন যেমন আমরা যখন আমাদের অফিসের কোন রিপোর্ট পাঠাই আমাদের বস কে ধরেন আমার বস হচ্ছে আমার কাছে মান্থলি রিপোর্ট চাইবে এখন আমার বস ধরেন হচ্ছে কোম্পানির ডিরেক্টর এখন আমার উপরে তো আমার ম্যানেজারও আছে আমার জিএমও আছে এখন আমি যখন বসকে রিপোর্টটা পাঠাবো তাহলে আমি টুতে দিব আমার বসের মেইল আইডি কিন্তু আমি চাচ্ছি আমার ম্যানেজার এবং জেনারেল ম্যানেজার জিএম যিনি আছেন ওনারাও এই মেইলে থাকবে এবং ওনারাও অ্যালাইন থাকবে এই রিপোর্টটার সাথে সেই ক্ষেত্রে আমি আমার জিএম এবং ম্যানেজার যিনি আছেন ওনাদের দুইজনের মেইল আইডি আমি দিব সিসিতে আর টুতে দিব আমার ডিরেক্টর যিনি আমার বস ওনাকে আমি রাখবো টুতে আর সিসিতে রাখবো আমার জিএম আর ম্যানেজার কে যাতে হচ্ছে ওনারা দুইজন আমার এই রিপোর্টটার সাথে অ্যালাইন থাকে এইখানে কিন্তু আমার বিসিসিটা ব্যবহার করার কোনো দরকার পড়তেছে না কারণ আমি চাচ্ছি না এখানে গোপনে কাউকে মেইল পাঠাইতে বা কাউকে গোপনে রাখতে জিনিসটা কি এইবার ক্লিয়ার মানে আপনি যদি সিসি বিসিসি এর কাজ বুঝেন বাকি জিনিসটা হচ্ছে টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার সিচুয়েশনের উপর এখানে মুখস্থ করার কিছু নাই যে আপনি মুখস্থ করবেন বসে বসে সিসি মানে কার্বন কপি এইখানে হইলে এটা আমি রাখবো এগুলো মুখস্থ করা কিছু আপনাকে বুঝতে হবে আপনার ডাটা কি আপনি প্রাইভেসি মেইনটেইন করতে চান নাকি চান না প্রাইভেসি মেইনটেইন করতে চাইলে বিসিসিটা ফলাই দিবেন সব টুতে একজনকে দিয়ে দিবেন ডান তাহলে এই হচ্ছে টু সিসি আর বিসিসি এর পার্থক্য এইবার আসেন রিপ্লাই আর রিপ্লাই অল ঠিক আছে আচ্ছা আমি 
মাহিদুল ভাই আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আপনার মনে হয় ভয়েসটা আচ্ছা সমস্যা নাই দাঁড়ান এই যে একটা জিনিস দেখো আচ্ছা এই যে একটা মেইল দেখেন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা জি দেখেন দেখেন কিছুদিন আগে আমার একটা কোর্স সার্টিফিকেটের জন্য আমাকে মেইল দিয়েছে এখন এই যে মেইলটা যে আমার কাছে আসলো দেখেন মেইলটা কি লিখছে ডিয়ার পার্টিসিপেন্ট এখানে একদম জাস্ট একটা কমন মেইল পাঠায় দিয়েছে যে আমাকে আমাদের ব্যাচের এখানে ফুল লিস্ট দিয়ে দিছে সবার নাম চেক করতে বলছে নাম যে নামের বানান ঠিক আছে নাকি যদি ভুল থাকে তাহলে কারেক্টটাকে পাঠানোর জন্য আচ্ছা এই মেইলটা দেখেন এই মেইলটা কিন্তু আমাকে একা পাঠায় না এই মেইলটা পাঠাইছে টোটাল 360 জনকে আমরা 6টা সেকশনে 60 জন করে 360 জন ছিলাম এটা হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা আইবিআর কোর্স সার্টিফিকেশনের জন্য তো এই কোর্সটা এখন আমি যখন মেইলটা যখন ওপেন করলাম দেখেন कारण अपनारा देखते रिप्लैन <coughs> কারণ এখানে তো মাল্টিপল কোন মেইল নাই আমাকে যে মেইল পাঠাইছে আমি শুধুমাত্র তাকেই রিপ্লাই দিতে পারবো মানুষ তো একজন এই কারণে শুধু রিপ্লাই শুধু রিপ্লাইতে ক্লিক করলে কি আসছে এই যে রিপ্লাই এর অপশন চলে আসছে তাইলে আমি जस्ट রিপ্লাইটা দিয়ে আমি পাঠায় দেব আর যখন এখানে দুইজন তিনজন বা চারজনের মেইল আইডি থাকতো যদি তাহলে আসতো রিপ্লাই অল এখন রিপ্লাই আর রিপ্লাই অল এর ব্যবহারটা আমাকে কেউ একটু শর্ট করে বলতে পারবেন আমরা কোন ক্ষেত্রে রিপ্লাই দিব ধরেন আমি আপনাদের 10 জনকে একটা মেইল পাঠাইছি 10 জনকে এবং 10 জনই আপনারা 10 জনের মেইল আইডি দেখতে পাচ্ছেন আমি ধরেন একজনকে 2 তে দিচ্ছি বাকি 9 জনকে সিসি তে রাখছি তার মানে সবাই দেখতে পাচ্ছেন কাকে কাকে মেইল পাঠাইছি এখন আপনাদেরকে আমি বলছি আমাকে হচ্ছে রিপ্লাই করে জানানোর জন্য যে আপনারা হ্যাঁ এইখানেও দেখেন আমি রিপ্লাই দিব নাকি রিপ্লাই অল দিব এটাও কিন্তু আসলে সিচুয়েশনের উপরেই ডিপেন্ড করতেছে আমি যা চাচ্ছি যে আমি যে ওয়ার্কশপে যাব এটা বাকি 10 জন 9 জন তো যাওয়ার দরকার নাই আমি যাব নাকি না যাব এটা শুধুমাত্র যে আমাকে ইনভাইট করতেছে সে জানলেই হবে তাইলে আমি দিব শুধু রিপ্লাই তাহলে বাকি 9 জনের কাছে রিপ্লাইটা যাবে না কিন্তু এখন আরেকজন সে চাচ্ছে যে সে যে যাবে এটা বাকি নয়জন জানো সে কি করলো রিপ্লাই অল দিল তাইলে আমি যে আপনাকে ইনভাইট দিলাম আমার কাছে তো রিপ্লাই আসলে বাকি নয়জনের কাছে ওনো মেইল যাবে যে আপনি যাচ্ছেন 
reply all or reply a different set of books are sent over. Na ki? Mujhe bhi abhi chhi. So bhai clear? Chhi bhai clear. Acha. Ei baar taile ekta jinish dekhen. Dhoren apni ekhon ekta job ekjo na apply korbe. Dhoren. এখন আপনি সার্কুলারও দেখছেন আপনি সার্কুলারটা পড়লেন অ্যাপ্লাই করবেন এখন আপনি যে মেইলের বডিটা লিখবেন এখন আপনি মেনশন করবেন কি দিয়ে ডিয়ার স্যার ডিয়ার ম্যাডাম নাকি নাম মেনশন করবেন নাকি কি মেনশন করা উচিত আমার বলেন তো मैडम <coughs> अपनी बोलें डियर सर क्योंकि पाइल एक मैडम आरोप लिखलें डियर मैडम पाइल एक सर कि जिन हाँ ये क्षेत्र जे क्षेत्र कन्फ्यूज जो उन्नी की मेल ना फिमेल मैं उन्नी की सार ना मैडम से क्षेत्र में सीम्पलि लिखभन डियर कन्सार बुझे पर लिखे दिल नाम मेन्शन नाम शुद्ध एक ওনার ফুল নেমটাই দিবেন যতটুকু আছে ততটুকুই দিবেন বুঝতে পারছেন এইটা হচ্ছে সম্বোধনটা গেল যে আমরা কি বলে সম্বোধন করব তার আগে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস মেইলের সাবজেক্ট সাবজেক্টটা ইম্পর্টেন্ট কেন দেখেন जबरप्ल আপনার এই মেইল কি ওই এইচআর খুলবে জি না অবশ্যই খুলবে না খুলবে না প্রথমে রিজেক্ট করে দিবে আপনার মেইল খুলে দেখার আগে রিজেক্ট করে দিবে বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া এই যে সাধারণ একটা ভুল যে জানে না যে সাবজেক্টটা কতটা ইম্পর্টেন্ট আমি এমন অনেক পাইছি অনেক এই যে আমার এই মেইলটাও যদি আমি এখন এই যে এই এই পেজ কয়েকটা পেজ যাই না গেলে এরকম কিছু হচ্ছে আমি মেইল দেখাইতে পারবো যে জব এর জন্য अप्लाई করছে সাবজেক্টের মধ্যে নো সাবজেক্ট এদের জীবন ওদের ডাকা হয় না ভাই মাসে এখন যাকে ডাকা হয় নাই সে কি ভাবতেছে সে ভাবতেছে ওই আগে থেকে লোক নিয়ে আসে अप्लाई করছে এরকম কত জায়গায় अप्लाई করে মেইল দেই লাভ নাই ডাকে না ডাকবে কেন আপনি তো মেইলের সাবজেক্টই জানেন আপনি এই মিনিমাম এই বেসিক জিনিসটাই আপনি জানেন না যে মেইলের সাবজেক্ট দিতে হবে সাবজেক্ট দিবেন একদম টু দা পয়েন্ট টু দা পয়েন্ট মানে কি মানে আপনি যেই উদ্দেশ্যে মেইলটা পাঠাচ্ছেন একদম সেই উদ্দেশ্যটাই সাবজেক্টে লিখবেন এখন ধরেন আমি এটা জব এর জন্য अप्लाई করব এখন সাবজেক্ট দেব তাইলে আমি ধরেন লিখতে পারি যে अप्लाईং ফর দা पजिशन अफ 
ধরেন ওদের পজিশনটার নাম হচ্ছে এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং তাইলে আমি সাবজেক্ট লাইনটা লিখেই দিলাম যে अप्लाई ফর দা পজিশন অফ এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং এখন যখন আমার মেইলটা আমি পাঠাবো যে এইচআর সে কিন্তু তার কাছে মেইলটা গেলেই কিন্তু সাবজেক্ট লাইনটা দেখলেই বুঝবে যে আমি কোন পজিশনের জন্য अप्लाई করছি কারণ একটা কোম্পানির একই টাইমে দুইটা তিনটা চারটা পজিশনও কিন্তু সার্কুলার চলে নাকি এখন কারো এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং এর সার্কুলার চলতেছে সাথে সাথে হচ্ছে মার্কেটিং ম্যানেজার এর সার্কুলার চলতেছে আবার হচ্ছে অ্যাডমিন ম্যানেজার এর সার্কুলার চলতেছে এখন আপনি খালি লিখে দিলেন अप्लाई ফর জব সাবজেক্ট লাইনে লিখে দিলেন আমি পাঠায় দিলাম এইচআর এর বোঝার উপায় আছে আমি কি এক্সিকিউটিভ মার্কেটিং এর জন্য अप्लाई করছি নাকি অ্যাডমিন ম্যানেজার এর জন্য अप्लाई করছি এইচআর কি এটা বুঝবে তার কোন উপায় আছে এটা দেখে বোঝার বলেন তো না বুঝবে না তার মানে কি সাবজেক্ট লাইনটা আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া অনেক জব সার্কুলার ভালোমতো পড়লে দেখবেন যে ওরা নিচে মেনশন করে দেয় সাবজেক্ট লাইনে কি দিবেন আপনি অনেকে একদম মেনশন করে দেয় যে পজিশন পজিশন দিতে হবে অনেকে মেনশন করে দেয় সাথে হচ্ছে আপনার লাস্ট ডিগ্রিটা দিতে হবে অনেকে মেনশন করে দেয় পাশাপাশি জব এক্সপেরিয়েন্স কত বছর এইটাও দিতে হবে সার্কুলারেই মেনশন করে দেয় সাবজেক্ট লাইন কি কারণে দেয় জানেন ওদের যাতে মেইল খুলে খুলে চেক করতে না হয় কে কিসের জন্য अप्लाई করছে সাবজেক্ট লাইন দেখেই যেন ও বুঝতে পারে যে কোনটা কিসে এখন যেই সার্কুলারে মেনশন করা আপনাকে এইভাবে দিতে কিন্তু আপনি এইভাবে না দিয়ে আপনি গতানুগতিক ভাবে দিয়ে দিতেন ধরেন আপনি একদমই গতানুগতিক ভাবে দিয়ে দিতেন সে কিন্তু আপনাকে ডাকবে না কারণ সাবজেক্ট লাইনে ও একদম স্পেসিফিক বলে দিচ্ছে আপনাকে কি কি মেনশন করতে হবে জিনিসটা কি সবাই বুঝতে পারছেন যেমন একদম আপনাদের কাজ ধরে যদি আমি বুঝাই ধরেন আপনারা একটা ওয়ার্কশপ এর মেইল দিবেন লিখে দিবেন টাইটেল এর মধ্যে যে ওয়ার্কশপ অন প্রফেশনাল ইমেল রাইটিং আপনি ডেটটাও মেনশন করে দেন কত ফিফটিন নভেম্বর দু হাজার তেইশ এট সাবজেক্ট লাইনে আপনি একদম এতটুকু মেনশন করে দেন এই জিনিস তো আপনার সাবজেক্টের বডিতেও থাকবে সমস্যা নাই বডিতে আপনি ডিটেল দেন ক্লাসের লিঙ্ক টিঙ্ক সব কিছু সহ দিয়ে দেন একদম প্রোফাইল টোফাইল সব সহ দেন সাবজেক্ট লাইন আপনি এতটুকু দিয়ে দেন তাইলে কি হবে যে আপনার লার্নার বা আপনার অ্যাপ্রক্সি আপনার পটেনশিয়াল যে পার্টিসিপেন্ট সে কিন্তু মেইলের সাবজেক্ট দেখলেই একদম সব কিছু ক্লিয়ার কখন কয়টায় কিসের ওয়ার্কশপ বুঝতে পারছেন জি জি ভাইয়া আচ্ছা তাহলে হচ্ছে সাবজেক্টটা নিয়ে হোপফুলি আপনাদের আর প্রবলেম হবে না এখন আসেন ইমেইলের একদম বেসিক কিছু এটিকেটস যেগুলো হচ্ছে আপনাদের মাস্ক এগুলো মেনটেন করতে হবে নো অল ক্যাপস নো অল ক্যাপস মানে কি মানে হচ্ছে আমি ক্যাপিটাল দিয়ে লিখি আমি এমন কিছু কিছু মেইল পাইছি এইটা অনেক না হাতে গোনা হয়তো পাঁচ দশটার মতো পাইছি পুরা মেইল লিখছে পুরা মেইলের বডি হচ্ছে লেখা অল ক্যাপসে এটা কোনো কথা একটু জুম করে দেয় তাহলে আপনাদের বুঝতে ইজি হবে এখন আপনি একটা মেইল পাঠাইতেছেন একটা মানুষকে পুরা মেইলের বডি লিখছেন সব বড় হাতের লেটার দিয়ে আপনি পড়তে পারবেন আপনাকে যখন আমি এটা বড় একটা প্যারাগ্রাফ বা বড় একটা ডিসিস মেইল দিব এটা কি পড়া যায় 
না ওটা একটু কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে এবং এটা স্ট্রিকলি প্রোহিবিটেড আপনি যখন মেইল লিখবেন একদম জেনারেল ইংলিশ আমরা যেভাবে লিখি সেইভাবে লিখবেন মানে যেইভাবে অল ক্যাপস কখনোই ফুল ব্যবহার করবেন না এটা স্ট্রিকলি নিষেধ ইউজ সিঙ্গেল কালার সিঙ্গেল কালার মানে কি অনেকে কি করে ধরেন এই যে লিখলাম না সিসি কার্বন কপি কি করে টেক্সটের কালার করে দেবে এটারে ব্লু এটারে আইসা করবে ব্লু ধরেন এইখানে আইসা এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে কিছু কিছু পয়েন্ট করে দিবে গ্রিন করে হয়তো আপনাদের আমি করতেছি হাসি উঠতে পারে বাট অনেকে করে এই ধরনের কাজ ভুলেও করবেন না মেইলের টেক্সট সব সময় সিঙ্গেল কালার রাখবেন সিঙ্গেল কালার এবং অবশ্যই ব্ল্যাক ব্ল্যাক দেন বা ব্ল্যাকের চেয়ে এক শেড কম দেন বা ব্ল্যাকে রাখবেন বুঝতে পারছেন মাল্টিপল কালার ইউজ করার কোনো দরকার নাই বুঝাইতে পারছি জি ভাইয়া ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে ইউজ সিঙ্গেল ফন্ট অনেকে যেটা করে ধরেন এই যে এই প্যারাগ্রাফে আইসা কিছু কিছু জায়গায় এইটারে করে দিবে এই ফন্ট এই প্যারাগ্রাফ করে দেয় এই ফন্ট এইটারে করে দিবে হচ্ছে এই ফন্ট আপনি যখনই এই রকম বিভিন্ন রকমের ফন্ট ফন্ট ব্যবহার করেন আপনার মেইলটা দেখতেও খুব বাজে লাগে এবং এটা টোটালি একটা আনপ্রফেশনাল বিহেভিয়ার বুঝাইতে পারছি জি ভাই কারো কোনো কনফিউশন না ভাইয়া বাকিরা কি বুঝতেছেন তারপরে দেখেন ইউজ প্রফেশনাল ফন্ট ट कर प्लैटफर्मे करफेशनल प्लैटफर्म ना बाट ইমেইল হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা প্রফেশনাল প্ল্যাটফর্ম ইমেইল আমরা কেউ গল্প করার জন্য আড্ডা মারার জন্য বিয়েতে যাব নাকি ঘুরতে যাব নাকি কি করব এগুলোর জন্য কিন্তু আমরা মেইল ইউজ করি না মেইল ইউজ করি টোটালি প্রফেশনাল পারপাস সো এখানে প্রত্যেকটা আপনার স্টেপ হতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রফেশনাল এখন ধরেন আমি এই যে লেখাগুলা আমি এগুলার কি করলাম এই ফোনটা দিলাম এখন আমার কাছে একটু বাঁকানো লেখা দেখতে ভাল লাগে মনে হয় যে ডিজাইনটা সুন্দর এখন ভাই আপনার কাছে বাঁকানো ভালো লাগতেছে কিন্তু আপনি যাকে পাঠাবেন এই লোকটা হইতে পারে কোন একটা কোম্পানির ম্যানেজার হইতে পারে কোন একটা কোম্পানির সিইও বা ধরলাম সে একটা কোম্পানির এক্সিকিউটিভ কিন্তু তার কাছে ভাই মানে সে এটা দেখলে সে তার মাথাটা গরম হয়ে যাবে একদম লিটারালি মাথা গরম হয়ে যাবে এটা দেখে আর ভুলেও যদি আপনি কোনো জবের অ্যাপ্লিকেশনের ফন্ট এইরকম দেন আপনি ধরে নেন আপনার চাকরি ওইখানেই শেষ তারপরে এই যে এই ফোনটা একটু প্যাঁচানো এটা দেখতে অনেকের কাছে ভালো লাগে কিন্তু এগুলো প্রফেশনাল ফন্ট না আপনি হয় একদম স্ট্রেইট এই যে সেন্সারি এইটা ইউজ করেন অথবা এই যে তাহম একটা ফন্ট আছে ওইটার এইটা মোস্টলি সিমিলার এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা ইউজ করেন এর বাইরে বাকিগুলো আপনি ইউজ করতে যান না এটা কি ক্লিয়ার फ्रफेशनल
that's it acha tar pore hocche bullet point बुलेट पॉइंट कौन था देखें ए जे आमी जीनिस गुलो जे डिस्क्राइब करते सी ये गुला के हमें टा लिस्टिंग करते सी ना पॉइंट बोलते सी ना ये गुला एक टा पॉइंट जी जी एक बार आपने जब उनको नेट टा मेल पाठा बे नेवन हुई थी पर जो वो मेलर मुद्दे आपना चार टा पास टा बा छोटा टा ये रुको में आपना पॉइंट आपने मेंशन যে এইটা 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 এটা মানে আমি ধরে নেই ছয় পাঁচটা জিনিসে আমি মেইলের বডিতে পয়েন্ট করতে যাচ্ছি এখন এগুলাকে যদি আমি এখানে এই যে কমা দিয়ে দিয়ে পাশাপাশি লিখি তাইলে কি আপনার জন্য পড়তে ইজি হবে নাকি আমি যখন এই ভাবে আলাদা আলাদা ভাবে লিখতেছি একদম পয়েন্ট করে করে আপনার জন্য কোনটা পড়তে ইজি হয় বলেন তো আমার কাছে পয়েন্ট করে পড়তে 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 সহজ হবে কারণ যদি পাশাপাশি যে লেখাটা সেটা আর একটু ইজি বিজি লাগবে হ্যাঁ মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের যদি এরকম লিস্ট করা লাগে যে আমি পয়েন্ট মেনশন করতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই বুলেট পয়েন্ট করে দিবেন আমি এখানে হাইফেন ব্যবহার করছি আপনার যে হাইফেনই ব্যবহার করতে হবে তা না আপনি পয়েন্ট লিখেন পয়েন্টগুলো আগে লিস্ট করেন করে সবগুলোকে সিলেক্ট করেন করে এই যে দেখেন এই যে নাম্বারড লিস্ট এই যে নাম্বার করে দেন অথবা এই যে ডাউন এরোতে ক্লিক করলে এই যে এখানে বুলেট বুলেট করে দেন ভাই একটু জুম করে দেখলে ভালো হবে আর একটু জুম করব দাঁড়ান আর একটু জুম করলে তো আপু আমার স্ক্রিন থেকেই বের হয়ে যায় অলরেডি হচ্ছে 125% জুম করে দিছে এই দেখছেন এক স্ক্রিনে জায়গা নিতেছে না যার জুম এর প্রয়োজন উনি ওনার স্ক্রিনে একটু অ্যান্ড্রয়েড স্ক্রিনে একটু ট্যাপ করলে অটোমেটিক আপনার সামনে জুম হয়ে আসবে আচ্ছা সো বুলেট পয়েন্টটা কি বুঝতে পারছেন যে কোন ক্ষেত্রে আমরা বুলেট পয়েন্টস গুলো ব্যবহার করব আচ্ছা সো লিস্টিং এর কোনো বিষয় থাকলে অবশ্যই বুলেট পয়েন্ট ইউজ করবেন এটা প্রফেশনালি দেখতে ভালো লাগে এবং जे पोर्बे जाके मेल टा पाठ आते हैं तार जुन्नो पोर्टे इजी होगे अच्छा आपना देर के टाइम नहीं है कोनो समोसा आते हैं जे एक तो पोरे छेरे दी तो होगे वा घुमाए जावे नहीं रुकों कोनो इशू आते हैं जी ना भैया अच्छा ताहोले भालो कारण देखा कि सामान रसों एक तो टाइम बेची लगे अच्छा � नो इमोजी, इमोजी माने बुझें तो इमोजी कौन गुलो? जी भैया, अच्छा, ऐकों देखा? जी भैया इमोजी आपसे बुझी? है, और ना किकी करे मेल पढ़ है, जॉब एड जोन नहीं अप्लाई कर सके किकी करे, लास्ट पे धोरण लिख लो जे Thank you for your consideration. Or please review my resume. Or review, please review my CV. Like a kick or a at a life love sign the other. Anna like a kick or a eight or an egg on a age. Couldn't have a sip is an either on a cool age. ए ही मोजी था। कोर्टेस से जॉब एड जोन में अप्लाई, ईमेल एर बॉडी में तेरे को मैं ही मोजी था। माने ये टा कौन एंगल है? बोलें तो ये डा प्रोफेशनल बिहेवियर है। ये टा मोटा प्रोफेशनल बिहेवियर ना। ये धार ओनेर काज भूला हु कर बनना। उससे वर्षन तापोरे होते हैं नो स्लैंग वर्ड्स, वालगर वर्ड्स। एक बार आपने जाके मेल पढ़ाई तो सें तारु पोरे अपने ओने ग्राग, ओने खो, आपने एक बार मेलर मोते तारे दूसरी ना गाली लिखे दिला, बुलो एक अच्छा कोई जन्म। 
কারণ তার সে যদি এইটার স্ক্রিনশট নিয়ে মামলা করে দেয় আপনি ওই মামলার আসামি হবেন কারণ মেইল কিন্তু ফরমাল কমিউনিকেশন এবং ল অনুযায়ী কিন্তু এটা দিয়ে আপনাকে চার্জও করতে পারবে কারণ ইমেইল ইমেইল নিয়ে কিন্তু ল তো আইনের কিন্তু ধারাও আছে ইমেইল ব্যবহারে তো এই সব কাজ মেইলে ভুলও কইরেন না বুঝতে পারছেন তারপর হচ্ছে অ্যাটাচমেন্ট অ্যাটাচমেন্ট হচ্ছে এখন আপনি ধরেন এটা জবের জন্য अप्लाई করতেছেন বা আপনি ধরেন আপনার এটা ওয়ার্কশপ বা এটা ইভেন্টের জন্য আপনি কাউকে ইনভাইট করতেছেন তাকে আপনার একটা প্রোগ্রামের সামারি দিতে হবে না প্রোগ্রামের তো সামারি দিতে হবে হইতে পারে এটা একটা ডক ফাইল হইতে পারে পিডিএফ হইতে পারে এটা কোনো ইমেজ সো এই অ্যাটাচমেন্টগুলো অবশ্যই অ্যাড করবেন অ্যাটাচমেন্ট অ্যাড করবেন প্রত্যেক এই যেটা সেফটি বিনের আইকন আছে অ্যাটাচ ফাইল ক্লিক করবেন তিনটা অপশন আসবে এই যে প্রথমেই দেখেন অ্যাটাচ ফাইল এখন অ্যাটাচ ফাইলসে গিয়ে হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের আপনি কোন জায়গায় কোন জায়গায় আপনি ওই ফাইলটা রাখছেন ওই ফাইলটা এনে আপনি জাস্ট অ্যাড করে দিবেন ধরেন আমি পার্সোনালে গেলাম সিভিতে গেলাম ধরেন এনে এই যে আমি আমার সিভিটা কি করলাম অ্যাটাচ করে দিলাম সো আপনার মেইলের যদি কোনো প্রকারে কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকে অবশ্যই মেইলটা পাঠানোর আগে এটা চেক করবেন যে অ্যাটাচমেন্টটা আপনি অ্যাড করছেন নাকি এটা কি ক্লিয়ার खुलसी খোলার পর আমি দেখি কি এই মেইলের বডিতে এই যে মেইলের বডিটা না সে কি করছে তার সিভিটা বানাইছে এমএস ওয়ার্ডে ডক ফাইলে বানাইছে বানায় তার পুরো সিভিটাকে সে কপি করছে করে মেইলের বডির মধ্যে পেস্ট করে দিছে এখন আমি যখন মেইলটা ওপেন করছি আমি খুলে দেখি যে মেইলের বডির মধ্যে পুরো সিভি অ্যাটাচমেন্টের মধ্যে কিছু নাই এখন আপনি বলেন তো তাকে কি কেউ চাকরি দিবে নাকি দিবে না বলেন তো না ভাইয়া অনেক পরিবর্তন থাকে আমাদের বডির মধ্যে মানে মেইলের বডির মধ্যে মেইলের বডির পরিবর্তন তো অনেক পরের বিষয় আপনি মেইলের বডির মধ্যে আপনার সিভি কেন আপনি অ্যাড করবেন আমারে বলেন জি ভাই এইটাই আপনার সিভি তো একটা ফাইল এটারে আপনি অ্যাটাচমেন্টে অ্যাড করবেন এটা কি মেইলের বডিতে অ্যাড করার জিনিস সে কপি করে পুরো জিনিসটা মেইলের বডিতে পেস্ট করে দিল তাইলে এটা যখন আমি মেইলটা খুলছিলাম এটা আমি লাইফে একবারই পাইছি এটা আমি একবারই পাইছি এই কারণে আমার একদম পুরো ফুল ব্যাকগ্রাউন্ডটা তার আমার মনে আছে মেইলের বডিতে তো কখনোই এটা করা যাবে না তারপর হচ্ছে নো গ্রামার and spelling error এখন হয়তো বলতে পারেন যে ভাই আমাদের তো গ্রামারে উইকনেস আছে বা অনেক সময় তো বানান ভুল হয়ে যায় গ্রামারে উইকনেস সবারই আছে কারণ আই তান আমারও আছে যেহেতু আমরা এখন কম্পিউটার ইউজ করি সবাই আপনি গুগলের এই যে মাইক্রোসফট ইয়া ক্রোম ব্রাউজারে এক্সটেনশন নাম আন গ্রামারলি ফ্রি অ্যাপ গ্রামারলি অ্যাপসটা আমি নাম লিখে দেই গুগলে সার্চ দিবেন এই যে এই অ্যাপসটা গ্রামারলি গ্রামারলি অ্যাপসটা ইয়া এটা অ্যাপস না বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা এক্সটেনশন জি আর এ ডাবল এম এ আর এ আর এল ওয়াই যে দেখেন গ্রামারলি লিখে সার্চ দিলাম গ্রামারলি এক্সটেনশন চলে আসছে এই যে গ্রামারলি ফর ক্রোম ক্লিক করবেন ওয়েবসাইটে যাবে অ্যাড টু ক্রোম ইটস ফ্রি এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রি ক্লিক করবেন এটা ইনস্টল হয়ে আপনার ব্রাউজারে এটা ইনস্টল হয়ে যাবে 
এইটার কা সুবিধা হচ্ছে যে আপনার এই যে এখানে আপনি টাইপ করতেছেন গ্রামার ভুল ও হচ্ছে সব আপনাকে দেখায় দিবে আপনি জাস্ট ক্লিক করে করে ঠিক করে নেবেন স্পেলিং এরর থাকলে তো আমাদের কম্পিউটার দেখাই দেয় যে বানান কোথায় ভুল আছে সো আপনি যখন এটা জব এর জন্য अप्लाई করবেন আপনার সিভিটা যখন বানাবেন আপনার সিভির কভার লেটার যখন লিখবেন মেইলের বডিতে যখন আপনি টেক্সট লিখবেন দুই বার তিন বার চার বার পাঁচ বার দশ বার চেক করবেন যে কোনো গ্রামার লিপ গ্রামার মিস্টেক আছে নাকি কোনো স্পেলিং মিস্টেক আছে নাকি যদি থাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক করে তারপর পাঠাবেন কারণ আপনার যদি সিবি খুলে দেখে গ্রামারে ভুল কাভার লেটার খুলে দেখে গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে স্পেলিং মিস্টেক আছে আপনাকে কিন্তু তারা রিটার্ন এক্সাম বা ভাইবার জন্য কিন্তু ডাকবে না বুঝতে পারছেন সবাই এটা কি ক্লিয়ার रिड टाइम sending the email <coughs> pura email ta jokhon likhben eta pathanor age dui bar tin bar char bar panch bar pura ta revise korben jate kono prokar kono mistake ache naki dekhben apnar attachment file je gula de ar e gula sob thik ache naki dekhben sob jokhon thik thakbe confirm apni tar por giye hocche apni mail pathaben bujhte parchen tar por hocche email signature এখন আসেন ইমেল সিগনেচার তো দেখাইলাম কোনটা ইমেল সিগনেচারটা কিভাবে বানায় সেটা দেখি আমরা আসি এই যে সেটিংস এ আসলাম সেটিংস এ আসলে আপনার ইমেল সিগনেচারটা কিভাবে থাকবে জানেন এটা এই যে এইভাবে থাকবে সেটিংস এ আসলে এই যে দেখেন সিগনেচার নো সিগনেচার থাকবে ক্রিয়েট নিউ থাকবে সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন মনোযোগ দিয়ে দেখেন একদম ইজি জিনিস नाम এখন আমি ধরেন এই যে ক্রিয়েট নিউ এখন ধরেন আমি নাসের নাম দিলাম দেখেন আরেকটা ফাইল ক্রিয়েট হবে এই যে একটা নাসের নামে একটা লিমন নামে যেটাতে কাজ করব সেইটাতে আপডেট হবে জাস্ট এই ক্রিয়েট নিউটা দিয়ে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম তাহলে আমি একটা ডিলিট করে দিই আমার দুইটা দরকার নাই আচ্ছা লিমন ফাইলটা ক্রিয়েট হলো এই যে দেখেন সিগনেচারের ঘর এখন আমি আমার নামটা দিয়ে দেই ধরেন আমি আমার নাম দিলাম আমার ডেজিগনেশন দিলাম কোম্পানির নাম দিলাম ধরেন এখানে আমি ফোন নাম্বার দিলাম তারপর ধরেন আপনি আমি আমার মেইল আইডি দিলাম এখন আমি যখন ইমেল সিগনেচার এই যে আবার সবটুকু দিলাম এখন আপনারা তো চাকরি করেন না সো আপনাদের হচ্ছে এইটা দরকার নাই নাম ডেজিগনেশন দরকার নাই কিন্তু আপনার ফোন ফোন নাম্বার আর ইমেল আইডি তো আছে আপনি আপনার নাম ফোন নাম্বার ইমেল আইডি এই তিনটা দেন আপনার নামটাকে ধরেন একটু বোল্ড করে দেন পুরো লেখাটাকে আপনি ধরেন সেন্সরি না দিয়ে ধরেন এই ফোনটাই আমি দিলাম তাহমা नाम डान এখন এই যে জাস্ট আমি নিচে নামলে দেখেন এখানে কি আছে সিগনেচার ডিফল্ট 
for new email use no signature there by default no signature থাকে for new email use এই যে দেখেন আমি যখন নতুন করে একটা ইমেল খুলতেছি প্রত্যেকটা ইমেল খুললেই কিন্তু আমার সিগনেচারটা দেখেন বাই ডিফল্ট চলে আসছে কিন্তু সেটিংস এর এখানে যদি নো সিগনেচার দেয়া থাকে তাইলে কিন্তু এটা বাই ডিফল্ট কিন্তু আসবে না তাইলে আমার এখান থেকে লিমনটাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে যে কোন সিগনেচারটাকে সে পিক করবে অন রিপ্লাই ফরওয়ার্ড ইউজ যখন আমি ওই যে রিপ্লাই রিপ্লাই টু অল দিব তখন যেন আমার এই লিমন নামের এই সিগনেচারটা নিয়ে নাই সেটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম এই এতটুকুই হচ্ছে ইমেল সিগনেচারের কাজ এইটা কি বুঝতে পারছেন নাকি সবাই একটু বলেন জি ভাই বুঝতে পারছি আর এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস ছিল পার্সোনালি আমার জন্য থ্যাঙ্ক ইউ ভাই এইটা সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সবাই বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া বাকিরা জি ভাইয়া বুঝছি জি ভাইয়া বুঝছি তাইলে প্রত্যেককে হচ্ছে আপনাদের ইমেল সিগনেচারটা ক্রিয়েট করে ফেলবেন নিচে এসে সেভ চেঞ্জেস দিবেন আমি এখন সেভ চেঞ্জেস দিতেছি না দিলে যেটা হবে আমার এইটা সরে গিয়ে ওইটা এখন এখানে রিপ্লেস হয়ে যাবে পরে আমার এটা আবার নতুন করে বানাইতে হবে সো এই ঝামেলা আমি করতে চাইতেছি না এখন আচ্ছা এটা বন্ধ করি আমি কই যেন ছিলাম এইখানে আচ্ছা এইবার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখেন ইউজ লিঙ্কস আমি দিলাম ইফ কোথায় চলে গেল ইফ নেসেসারি এখন ইউজ ইউজ লিঙ্কস ইফ নেসেসারি এখন লিঙ্কসটা কিভাবে ইউজ করবো এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখাই এখন ধরেন আপনি আপনার মেইলের বডিতে আপনার অডিয়েন্সদের বা আপনার যারা লার্নার তাদেরকে একটা মেইল দিতেছেন লাস্টে লিখে দিলেন যে প্লিজ ভিজিট আওয়ার পেজ এখন এইখানে নাম দিয়ে দিলেন যে ক্যারিয়ার এইড আর পুরো নামটা যেন কি ক্যারিয়ার এইড অফ চাঁদপুর নাকি ক্যারিয়ার এইড চাঁদপুর হ্যাঁ ভাইয়া ক্যারিয়ার এইড চাঁদপুর আচ্ছা এখন ধরুন আমি লিখলাম যে প্লিজ ভিজিট আওয়ার পেজ নাম দিয়ে দিলাম ক্যারিয়ার এর চাপতে আমি চাচ্ছি আমার এই নামটার মধ্যে ক্লিক করলেই আপনাদের ফেসবুক পেজে নিয়ে যাবে তাইলে এটার জন্য আমার কি হাইপার লিংক করতে হবে না মানে এটা লিংক তো ক্রিয়েট করতে হবে নাইলে কি এখানে ক্লিক করলে যাবে তারপর ওই আপনাদের পেজে যাবে না কিন্তু না যাবে না অবশ্যই লিংক ক্রিয়েট করতে হবে হ্যাঁ এখন আসেন দেখি লিংকটা আমরা কিভাবে ক্রিয়েট করব এই যে দেখেন এখন লিংকে আমি তো চাচ্ছি যে আপনাদের পেজে আসবে তাইলে আমার পেজে পেজের ইউআরএলটা নিতে হবে তাহলে ইউআরএলটাকে আমি কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করলাম এখন আমি চাচ্ছি এই নামটার মধ্যে ক্লিক করলে যেন এই পেজে নিয়ে আসে তাইলে দেখেন আমি যতটুকু কে লিংক করতে চাচ্ছি ততটুকু আমি সিলেক্ট করলাম এই যে দেখেন নিচে এইখানে দেখছেন এই যে একটা আইকন ইনসার্ট লিংক লেখা এই যে অ্যাটাচমেন্টের পাশে দেখছেন पेस्ट कर दिल এখন দিলাম ওকে দেখছেন এটা হাইপার লিংক হয়ে গেছে ব্লু কালার আমি কিন্তু কালার করি নাই কালার কিন্তু নিজেই হয়ে গেছে
বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া বুঝতে পারছি আপনি যখন এইভাবে হাইপারলিংক করে আপনার লার্নারদেরকে আপনি যখন মেইল দিবেন তারা তারপর তখন তো আজকালই এই লেখাটার উপরে ক্লিক করলেই একদম আপনাদের এই পেজে নিয়ে আসে এটা কি ক্লিয়ার এইটা হচ্ছে স্মার্ট ওয়ে এখন আপনি যদি এখন লিংক লিংক ক্রিয়েট করা যদি আপনি না জানেন সেই ক্ষেত্রে ও কি এইখান থেকে কপি করে এইখানে পেস্ট করে দেওয়া কিন্তু এইভাবে পেস্ট করার চেয়ে হাইপার লিংক করে দিলে জিনিসটা দেখতে অনেক বেশি প্রফেশনাল লাগে আর আপনারা যেহেতু ক্যারিয়ার রিলেটেড ক্লাব ক্যারিয়ার নিয়ে কাজ করেন আপনাদের কাজ করতে হবে আপনাদের লার্নার দেখছে এক ধাপ আগায় বুঝতে পারছেন বাকিরা বুঝতে পারছেন কিভাবে আমি করলাম আচ্ছা তারপরে ইমেইলের আর একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট একটা এডিকেটস হচ্ছে রেসপন্ড প্রমপ্টলি মানে হচ্ছে আপনাকে যখন কেউ একটা মেইল পাঠাবে আপনার উচিত তাকে একটা কার্ডেসে মেইল দেয়া যে রিসিভড উইথ থ্যাঙ্কস বা থ্যাংক ইউ ফর ইউর মেইল এই ধরনের কোনো কিছু অনেক সময় অনেক মেইল আসে যে আপনার কাছে কোনো একটা কাজের আপডেট চাচ্ছে এখন এই আপডেটটা আপনার দিতে হয়তো একদিন লাগবে বা দুই দিন লাগবে অথবা ছয় ঘন্টা লাগবে এখন আপনার ধরেন আমার কাছে আপনি একটা রিপোর্ট চাইছেন এখন এই রিপোর্টটা আমার দিতে লাগবে দুই দিন আপনি আমাকে মেইল পাঠাইছেন কিন্তু আপনাকে আমি কোনো রিপ্লাই দেই নাই এখন আপনি আসলে ওই একদিন চলে গেছে আপনি কোনো আপডেটই জানেন না বা আমি যে মেইলটা পাইছি এইটাও আপনি জানেন না তো আমার উচিত কি আমার উচিত হচ্ছে আপনাকে একটা কার্ডেসে মেইল দেওয়া যে রিসিভ উইথ থ্যাঙ্কস বা থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইমেইল আই উইল সেন্ড দ্য আপডেট অন সেভেনটিনথ নভেম্বর মানে আমি মেনশন করে দিলাম যে আমি সতেরোই নভেম্বর তোমাকে এই মেইলের আপডেট দিব তাহলে যে আমাকে মেইল দিছে সেও ক্লিয়ার হয়ে থাকলো যে আমি মেইলটা রিসিভ করছি এবং ওকে আমি সতেরো তারিখে রিপ্লাই দিব সে কিন্তু টেনশন ফ্রি হয়ে গেল বুঝতে পারছেন এইটা হচ্ছে একটা কার্টেসি কারো কাছ থেকে যখন আমি একটা মেইল পাবো এটা হচ্ছে কার্টেসি যে তাকে একটা কার্টেসি রিপ্লাই দেয়া সো এইটা হচ্ছে মেনটেন করবেন আচ্ছা এইবার আসেন একটা এইটা হচ্ছে ভ্যাকেশন রেসপন্ডার ভ্যাকেশন রেসপন্ডারটা হচ্ছে কি আপনি যখন জবে ঢুকবেন এটা তখন আপনার অনেক বেশি লাগবে এইটাও সেটিংসে আমি হচ্ছে এই যে একদম লাস্টে আসলে নেট এত স্লো কাজ করে মাঝে মাঝে এই যে দেখেন একদম আমি যখন সেটিংসে একদম নিচে আসলাম এই যে ইমেল সিগনেচার থেকেও আরো নিচে ভ্যাকেশন রেসপন্ডার কি আছে অফ আছে সরি এখন ভ্যাকেশন রেসপন্ডার যদি আমি অন করি তার মানে কি এখন ধরেন আজকে পনেরো তারিখ আমি হচ্ছে ধরেন সতেরো তারিখে আমি ছুটিতে যাব সতেরো তারিখে আমি ছুটিতে যাব বিশ তারিখ পর্যন্ত ছুটিতে থাকবো আমি অফিসে আসবো একুশ তারিখ তাইলে সতেরো তারিখ থেকে বিশ তারিখ পর্যন্ত আমাকে যে মানুষরা যে মেইল দিবে বিভিন্ন মেইল দিবে তারা তো ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই পাবে না বা তারা কিন্তু জানে না আমার ক্লায়েন্ট যারা বা আমার যারা ভেন্ডর বা আমার যারা লার্নার তারা কি জানে আমি তার দিনে ছুটিতে যাব তারা কিন্তু জানে না তারা মেইল দিবে দেখবে যে কি ব্যাপার লোক তারা মেইল দিলাম দুই দিনের তো কোনো খবর নাই তা আমার কি উচিত না একটা কার্ড এসি রিপ্লাই ঠিক করে রাখা যদি এই টাইমের মধ্যে এই চার দিনের মধ্যে কেউ আমাকে মেইল দিলে যেন তার কাছে একটা অটো রিপ্লাই চলে যায় যে আমি ছুটিতে আসছি আমি এসে তাকে রিপ্লাই করব যদি এই ধরনের কোনো একটা কিছু হয় তাইলে কি বেটার হয় না জি ভাইয়া এই ধরনের কেসে হচ্ছে ভ্যাকেশন রেসপন্ডার অন করে রাখবে ফার্স্ট ডে কবে ধরেন আমি সতেরো তারিখে ছুটিতে যাব তাহলে আমি দিলাম নভেম্বরের সতেরো লাস্ট ডে আমি 
20 তারিখ পর্যন্ত ছুটিটা থাকবো তাহলে লাস্ট ডে কবে নভেম্বরের 20 সাবজেক্ট কি দিয়ে দেই যে আই এম অন লিভ উইল গেট ব্যাক টু ইউ আফটার রিটার্ন ধরেন আমি সাবজেক্ট দিলাম এইটা যে আই এম অন লিভ উইল গেট ব্যাক টু ইউ আফটার রিটার্ন মানে আমাকে যখনই কেউ এই নভেম্বরের সতেরো থেকে বিশ তারিখের মধ্যে মেইল দিবে তার কাছে অটো রিপ্লাই চলে যাবে এই সাবজেক্টটা দিয়ে আর আমি বডিতে লিখে রাখলাম যে ডি আর কনসার্ন আই এম অন লিভ ফ্রম সেভেন্টিন নভেম্বর টু ওই দেখছেন আমার বানান ভুল হয়েছে নিচে লাল দাগ চলে আসছে দেখেন আমি একটা কার্টেসি রিপ্লাই লিখে রাখছি যে ডিয়ার কনসার্ন আই এম অন লিভ ফ্রম সেভেন্টিন নভেম্বর টু টোয়েন্টি নভেম্বর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি আই উইল গেট ব্যাক টু ইউ আফটার রিটার্নিং ফ্রম ভ্যাকেশন থ্যাংক ইউ এই এতটুকুই কিন্তু কাজ আর কিচ্ছু না জাস্ট ভ্যাকেশন রেসপন্ডারটা অন করব কয় তারিখে লিভে যাব কয় তারিখ পর্যন্ত থাকবো লিভে লিভের ডিউরেশনটা দিয়ে দিব সাবজেক্ট দিয়ে দিব আর এটা টেক্সট দিয়ে দিব এখন যদি আমি সেফ চেঞ্জেস দেই তাহলে এই সতেরো তারিখ থেকে বিশ তারিখের মধ্যে আমার কাছে যত মেইল আসবে প্রত্যেকটা মেইলে এই রিপ্লাইটা অটো চলে যাবে ভ্যাকেশন রেসপন্ডারটা কি সবাই বুঝতে পারছেন এটা ক্লিয়ার সবাই আচ্ছা দেখেন এই হচ্ছে আপনার মোটামুটি ইমেইলের এটিকেট এখন এতটুকুতে আপনাদের কোনো কনফিউশন আছে নাকি আমাকে একটু বলেন তারপরে আমি আর টুকটাক কয়েকটা পয়েন্ট জাস্ট আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি আর আপনাদের জাস্ট একটু ইনফর্ম করার জন্য বলি যে আমি মোটামুটি পুরো সেশনটাই হচ্ছে আমি ভিডিও রেকর্ড করে রাখছি তো শেষে আমি হচ্ছে ভিডিওটা আপলোড করে আপনাকে আমি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করছিলেন তো মেহেদি ভাই আর হচ্ছে মনে হয় সাকিব না ওনার সাকিব ভাই না আপনার নাম জি ভাইয়া হ্যাঁ আমি হচ্ছে আপনাদের দুজনকে আমি লিংকটা দিয়ে দিব আপনারা চাইলে আপনাদের যারা ইউজার যারা আছে বা লার্নার যারা অ্যাটেন্ড করছে বা যারা সাইন আপ করছে আপনারা চাইলে ওনাদেরকে হচ্ছে মেইলে লিংকটা দিয়ে দিয়ে তাহলে ওনারা হচ্ছে দেখতে পারবে ভাই আমাদের মেম্বারদের পক্ষ থেকে দুটো প্রশ্ন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন শিওর হ্যাঁ মারুফ আপনি প্রশ্ন করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম জি আমার প্রশ্নটা ছিল যে আমরা যখন ইমেইলে লিখব আমি <laughs> ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু দিছি যে এখানে আমি চাচ্ছি যে একদম স্পেসিফিক ডেট বা মাস বা কোন একটা টার্ম হয়তো বা এটা আমি চাচ্ছি যে বোল্ড করে দেই যেন তার এটা ফোকাস করে অবশ্যই আপনি বোল্ড করে দিতে পারবেন এটাতে কোনো সমস্যা নেই বাট এইটা খেয়াল করবেন যে অনেকে যেটা করে ভুলবশত পুরো টেক্সটটাকেই হচ্ছে বোল্ড করে ফেলে বা পুরো প্যারাগ্রাফটাকে বোল্ড করে ফেলে বা পুরো বডিটাকে বোল্ড করে ফেলে সেইটা করবেন না আপনার স্পেসিফিক যেই অংশটুকু আপনি চাচ্ছেন এটা যেন অবশ্যই এটা নজর না এরায় যায় এটা অবশ্যই বোল্ড করে দিবেন থ্যাংক ইউ ভাই আ ভাইয়া আমাদের আরেকটা প্রশ্ন ছিল ইমাম হাসান জি জি বলেন আসসালামু আলাইকুম 
ভাইয়া ইমেইল এর নাম এর ক্ষেত্রে আপনি কি একটা ব্যাপার বলেছেন হ্যাঁ নামের শেষে যে সংখ্যার ব্যাপারটা এটা এটা আমার কাছে আবার একটু ক্লিয়ার করে দিতে এবার আমার ইমেইল এর শেষে আমার যেটা নাম ওই নামের শেষে আমি দেখতেছি 1 2 3 4 দেরটা এই কলাম পাই নাই ওই আমার জন্ম সাল ইয়ারটা ওটা কি করতে এখানে কি কোনো প্রবলেম হবে মানে সেই ক্ষেত্রে ভাইয়া মানে সেই ক্ষেত্রে আপনার যদি নাম থাকে মানে আমি যে আপনার মেইলটা খুলে যদি আমি বুঝতে পারি যে হ্যাঁ মানে ধরেন আপনার নাম ইমাম হাসান এখন আপনি ইমাম হাসান হ্যাঁ এটা পাবেন না এটা কারণ খুবই নরমাল তা আপনি সেই ক্ষেত্রে জন্ম সাল দিবেন সেই ক্ষেত্রে সেটা সমস্যা না ওকে থ্যাঙ্ক ইউ বাট সমস্যাটা হচ্ছে ধরেন আপনি এখন ইমাম হাসান আপনার বন্ধুরা আপনাকে ধরেন একটা থার্ড কোন একটা নামে ডাকে ওই যে হয় না এখন বন্ধুরা শয়তানি করে অনেক কিছুতে ডাকে নিকনামে এখন ওই ধরনের কোন নাম আপনি হচ্ছে দিয়ে রাখলেন শেষে এইগুলো স্ট্রিক্টলি নিছে भैया संक्षिप्त <laughs> रेजिस्ट्रेशन कर আমাদের ওয়ার্কশপটা আগামী এত তারিখে রাত এতটার দিকে হবে জয়েন করার জন্য আপনাকে ওয়ার্কশপের লিংকটি দেয়া হলো লিংকটা দিয়ে দিবেন আশা করি আপনি ওয়ার্কশপে জয়েন করবেন নিচে হচ্ছে আপনি थैंक यू দিয়ে আপনি পাঠাবেন বুঝতে পারছেন মানে ইমেইলের মধ্যে ওই যে আপনি আপনার বাসার সবাই কেমন আছে আপনি খাইছেন নাকি ঘুরতে গেছেন নাকি এই সেই মানে সাইডের কোন কথাবার্তাই আপনি বলতে যাবেন না ইমেইলে বুঝতে পারছেন জি ভাইয়া থ্যাঙ্কস এ লট আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি ইমেইলের ইয়া আর আমি জাস্ট হচ্ছে এর বাইরে আমি হচ্ছে স্লাইডটাও আপনাদের দিয়ে দিব আর এর বাইরে আমি জাস্ট হচ্ছে আপনাদেরকে দুইটা বা তিনটা জিনিস খালি একটু বলি যে জিনিসগুলো হচ্ছে কমিউনিকেশনের জন্য হেল্প করবে এটা স্পেশালি যারা আপনারা অর্গানাইজিং এ আছেন বা যারা জব করতে যাবেন বা রেগুলার পারপাস আপনারা কমিউনিকেট করেন মানুষদের সাথে এই দুইটা তিনটা পয়েন্ট হচ্ছে আপনারা অবভিয়াসলি মেইনটেইন করবেন এক নাম্বারটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা অপরিচিত মানুষকে নক করবেন কোন একটা কাজের জন্য বা ধরেন আপনি একটা জব সার্কুলার পাইছেন এখন আপনি একজনকে নক করবেন তার কাছ থেকে ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য সে আপনার খুব ক্লোজ কেউ না মানে আপনার বন্ধু বান্ধব বা এরকম কেউ না আপনার কাছেরও কেউ না সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে যদি আপনি ডাইরেক্ট কল দেন একটা কল দিবেন সর্বোচ্চ দুইটা দুইটার বেশি কল দিবেনই না যদি সে কল না ধরে ধরেন আপনি দুইটা কল দিলেন সে ধরলো না আপনি দুই তিন ঘন্টা ওয়েট করেন দেখেন তিনি ব্যাক করে না যদি না করে তারপরে দুই তিন ঘন্টা পরে তাকে একটা টেক্সট দিয়ে রাখেন कल कर এখন আমি যদি এই ধরনের টেক্সট পাই আমি কিন্তু 100% কনফার্ম হব যে এটা আমার পরিচিত কেউ না 
এবং যে কল দিছে তার হয়তো তার সাথে আমার এমন কোন জরুরি কোন কাজ নাই যেটার জন্য আমার ওরা এখনই কল দিতে হবে বা আমি চাইলে কিন্তু জিনিসটা ইগনোর করতে পারি আমার কথাটা কি ধরতে পারছেন জি ভাই বুঝতে পারছি ভাই এই ক্ষেত্রে আপনার করণীয়টা কি এই যে আপনি যে টেক্সটটা দিলেন আমাকে যে আসসালামু আলাইকুম ভাই আপনাকে কল করছিলাম আপনার পুরো মেসেজটা কি আমাকে আমি পাইছি মানে আপনার উদ্দেশ্য কি আমি বুঝতে পারছি মানে আপনি আমাকে কেন কেন আমাকে কল দিছেন বা আপনি কে এটা কি আমার আপনার এই এইটুক মেসেজ দেখে বোঝার কোনো উপায় আছে না ভাই বোঝার তো কোনো উপায় নাই হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ধরেন আপনি যখন টেক্সটটা দিবেন এটা মোবাইলে টেক্সট দেন হোয়াটসঅ্যাপে দেন বা তাকে মেসেঞ্জারে দেন বা তাকে লিংকডইনে দেন আপনি লিখবেন যে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আমি ওমু আমি এই ক্লাব থেকে বা এই জায়গা থেকে নক করছি আপনাকে আপনার সাথে একটা ওয়ার্কশপের ব্যাপারে কথা বলতে যাচ্ছিলাম বা আপনার সাথে একটা এই পারপাসে একটা মিটিং চাচ্ছিলাম বা এই পারপাসে আপনার কাছ থেকে একটু পরামর্শ চাচ্ছিলাম তাইলে আমি যখন মেসেজটা দেখব আমি কিন্তু মেসেজটা দেখেই বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ আপনি অমুক আপনি অমুক জায়গা থেকে নক দিচ্ছেন এই উদ্দেশ্যে আমি আপনার আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন তাইলে কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ক্লিয়ার যে আপনি কে কি কারণে বা কি পারপাসে আমাকে নক দিচ্ছেন তখন হয়তো আমার একটা ইন্টারেস্ট গ্রো করতে পারে যে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি আচ্ছা তাইলে একটু কথা বলি ওদের সাথে দেখি কি অবস্থা আমরা অনেক সময় করি কি দেখা গেছে যে হয়তো ফেসবুকে তো আমরা অনেক অনেক কমিউনিটির সাথে জড়িত বা অনেক কমিউনিটিতে গ্রুপে ইনভলভ কারো কাছ থেকে কোনো ইনফরমেশন দরকার ইয়া দরকার তাকে আমরা মেসেঞ্জারে নক দিই যে হ্যালো ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই টেক্সট দিয়ে রাখি শেষ এখন ওই ভাই যখন মেসেজ খুলতেছে সে দেখতেছে ইয়া হ্যালো ভাই সে হয়তো রিপ্লাই দিল জি ভাই বলেন আপনি লিখলেন কেমন আছেন এখন উনি লিখল ভালো আছে এখন আপনি আবার লিখলেন ভাই বাসা সবাই ভালো আছে টু বি অনেস্ট এখন আপনি হয়তো জিনিসটা ভাবতে পারেন যে যাকে নক দিচ্ছি সে হয়তো ভাব নিতেছে বা এই সেই এইভাবে যদি টেক্সট দেন মানে আপনি আপনাকে কিন্তু কেউ রিপ্লাই দিবে না কেউ দিবে না অপরিচিত কাউকে যখন টেক্সট দিবেন অবশ্যই আপনার টেক্সট ক্লিয়ার হইতে হবে এটা আপনি যেই জায়গায় দেন আপনার পরিচয় ব্যাকগ্রাউন্ড সহ কি পারপাসে নক দিচ্ছেন একদম পুরো জিনিসটা ক্লিয়ার করে দুই তিন লাইন চার লাইন বা পাঁচ লাইন বা দশ লাইন হলে দশ লাইন লিখে পাঠায় দেন কেন আমিও দেখা গেছে আমার জবের পারপাসে এমন সময় অনেক অনেক মানুষকে নক দেয় যারা অনেক হাই প্রোফাইল তাকে আমি তিন লাইনে জাস্ট পারপাস লিখলেও হবে না সে আমাকে রেসপন্স করবে না আমি জানি তাকে আমি কি করি মেসেজের মধ্যে পুরো ডিটেল লিখে দেই দুই তিন চার প্যার আছে যে ভাই আমি উমুক উমুক কোম্পানি থেকে নক দিচ্ছি সামনে আমাদের এই প্রোগ্রাম আছে এখানে এই হবে এইখানে এই লোকজন গেস্ট হিসাবে আসবে তো এইটার জন্য আপনাকে আমরা গেস্ট হিসাবে চাচ্ছি বা আপনাকে আমরা এই স্পিকার হিসাবে চাচ্ছি বা এই হিসাবে চাচ্ছি তো এই ব্যাপারে আপনার সাথে একটু কথা বলতে চাই এখন আমি জানি এই লোক সে নিজে হয়তো কথা বলবে না তার অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে বা তার ম্যানেজার আছে লাস্টে লিখে দেয় যে ভাইয়া মানে কমিউনিকেট করার জন্য যদি আপনার নাম্বার অথবা আপনার অ্যাসাইন কারো সাথে যদি আমাকে ট্যাগ করাই দিতে পারেন তাহলে খুব ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে সে আমার মেসেজ পাইলে একদম ক্লিয়ার কনসেপ্ট পেয়ে যায় তখন সে যদি মনে করে সে নিজে কমিউনিকেট করবে সে নিজে কথা বলে আদারওয়াইজ তার টিমের অন্য কাউকে সে ট্যাগ করে দেয় বুঝতে পারছেন কিন্তু আপনি ওই যে আসসালামু আলাইকুম ভাই রেখে দিলেন হ্যালো ভাই কেমন আছেন এই ভাই এইসব করলে আপনি রেসপন্স পাবেন না এটা সবাইকেই বলতেছে সবাই যখন কমিউনিকেট করবেন এই জিনিসগুলো মেনটেন করবেন আর একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে টাইমিং যে কোনো পারপাস আপনার বন্ধু বান্ধব ছাড়া যে কোনো অফিসিয়াল পারপাস বা যে কোনো কাজে কাউকে যখন নক দিবেন অবশ্যই সকল দশটার আগে না রাত নয়টার পরে না বুঝতে পারছেন ইমার্জেন্সি কেস না হইলে যদি আপনি দশটার আগে বা রাত নয়টার পরে আপনি একান্তই ফোন দিতে হয় আগে একটা টেস্ট দিয়ে রাখবেন যে ভাই এই পারপাসে আপনাকে ফোন দিতে চাচ্ছিলাম ফোন কি দিব সে যখন দেখবে সে যদি মনে করে যে হ্যাঁ সে ফোনে কথা বলবে এখন তাহলে সে নিজেই আপনাকে কল দিবে বা সে হয়তো বলবে যে আচ্ছা ভাই কল করেন সমস্যা নেই 
কারণ আপনি যদি এই জিনিসটা মেইনটেইন না করেন তাহলে দেখা গেছে যে আপনি যখন কাউকে কোন একটা কিছুর জন্য ইয়া দিবেন অনেকে জিনিসটা নেগেটিভলি নেবে বা ভাববে যে এরা আমি এই এটিকেটটা জানে না খোদা ইয়াদের কথা বলা দরকার না বুঝতে পারছেন সো এগুলা হচ্ছে একদমই বেসিক কিছু বেসিক কিছু কমিউনিকেশনের এগুলাই ওয়ে যেহেতু আপনারা ক্যারিয়ার নিয়ে প্রোগ্রাম করেন বা এইটা নিয়েই কাজ করবেন সো আপনাদের এইগুলা আরো স্ট্রিক্টলি মেইনটেইন করতে হবে এবং লার্নাররা যারা আছেন আপনারাও এই জিনিসগুলো একদম স্ট্রিক্টলি মেইনটেইন করেন দেখেন যে আপনি যাকেই নক করবেন তার কাছ থেকে রেসপন্স পাবেন অলমোস্ট 80 90% এর ক্ষেত্রে আপনি নক পাবেন কিন্তু ওই যে হ্যালো ভাই এই ভাই সেই ভাই নক দিয়ে রাখবেন আপনি 90% ক্ষেত্রে আপনি রিপ্লাই পাবেন সো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার এন্ড থেকে আমি যতটুকু পেরেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম মানে এটা কন্টিনিউ করলে আসলে আরো করা যাবে বাট আপনারা হয়তো অতক্ষণ থাকতে পারবেন না আসলে আচ্ছা একদম মনে হয় একটা প্রশ্ন এসেছে হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন বলেন জি প্রশ্নটা হচ্ছে প্রফেশনাল ইমেইলের ক্ষেত্রে প্রোফাইল পিকচারের ব্যাপারটা একটু জানাবেন প্রোফাইল পিকচার বলতে মানে ধরেন হচ্ছে আপনারা আমাদের জিমেইলে যেমন ধরেন এই যে একটা রাইট সাইডে একটা ছবি এখন আপনি যদি ছবি অ্যাড করতে চান অবশ্যই একটা মানে আপনি একটা ভালো ছবি দিবেন যেন আপনার ফেসটা বোঝা যায় বা দেখলে মনে হয় যে আপনি একটু প্রফেশনাল ভাইয়া মানে ওই যে আপনি বাগানে দাঁড়ায় আছেন বা এই সেই একটু ফাঙ্কি স্টাইলে আছেন এই ধরনের ছবি দিবেন বুঝতে পারছেন চেষ্টা করবেন এটা প্রফেশনাল ছবি দিতে এইটাই ভালো আর লাস্ট একটা টিপস দেই আপনাদের আপনারা যখন কোথাও अप्लाई করবেন সিভি বা কোন ডকুমেন্টস যখন পাঠাবেন অবশ্যই পিডিএফ ফাইলে পাঠাবেন ওয়ার্ড ফাইল পাঠাবেন না ওয়ার্ড ফাইল আপনি অ্যাটাচ করলে যখন এটা অন্য একজন খুলবে অনেক চান্স আছে যে ওর ওখানে ফন্টটা ভেঙে যাবে সো অবশ্যই আপনার এন্ড থেকে পিডিএফ করে তারপর পাঠাবেন কারণ অনেক সিভি রিজেক্ট হয়ে যায় এই ভুলটার কারণে ওয়ার্ড ফাইলে পাঠায় যখন ওপেন করে অন্য পিসিতে ফরম্যাট সব ভেঙে যায় পড়তে অসুবিধা হয় বিরক্ত হয়ে পড়ে আর পড়েই না সো এটা একটু মেইনটেইন করুন আ ধন্যবাদ কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে হ্যান্ড রেস করে প্রশ্ন করতে পারেন